Myslíte si, že šermířské techniky jsou pouze proti školeným bojovníkům? Hm. Fiore de Liberi popisuje minimálně jednu proti neškolené. Proti vyvláku. Teda sedláku. Ahoj, je tady zase Borek a Zdená s dalším šermířským videem. Tentokrát opět na dlouhé meče z knihy Fiore Delibery. Co máme nakresleno? Máme nakresleno toto. A co máme v popisu a jakým způsobem jsme se k této akci dostali? Soupeř na nás seká z vrchu. My ustupujeme bokem, pro jistotu se zde kryjeme ještě zbraní a následuje úder v popisu na hlavu nebo na ruce. Co je v této technice popsáno a co je na ní zajímavého? Popsáno je, že je proti sedláckému seku. To znamená, v popisu je doslovně napsáno, pokud útočník, který je proti vám, neumí sekat, ale takzvaně hází meč nebo hází sek dopředu. To znamená, neseká tak, že střihne z toho zápěstí, ale seká tak, že je tam prostě velký, velký pohyb v ramenou. To znamená v jejich terminologii sedlácký, sedlácký sek. Tak ten sek není příliš rychlý. A my máme tím pádem, tím pádem čas na to, pojďme prostě sednout sedlácky, že vlastně ustoupíme oběma nohama z dráhy toho seku Vyhneme se mu a zároveň bez tebe a zároveň zde necháme svoji zbraň, po které soupeřová zbraň sklouzne. Takže ukážeme. Stane se toto. To znamená, je to úhyb s nějakým preventivním krytem a následuje potom ten sek na hlavu, po případě na ruce, po případě přetočení a bod do soupeře. Není úplně jasné, v jaké pozici my jako obránce máme stát. Fiore de Libri, de Liberi píše, že máme stát v úzkém postoji. Bohužel v celé učebnici se nám nevyskytuje nic, co by on sám nazval úzkým postojem, ale je tam, jedna, je tam jedno vyobrazení, které, je, které vypadá zhruba takto, které by to mohlo být a z kterého se tato akce dá Provést. Samozřejmě, jestli to je doopravdy to, tento postoj nebo nějaký jiný, to už říct nedokážem. A tahle ta akce není nutně svázaná k tomu, aby jsme svoji zbraň měli dole. Můžeme ji stejně pohodlně provést i s mečem na rameni, kdy provedeme ten samý úhyb s tím samým preventivním krytem a s tím samým zásahem do soupeře. U této techniky je zajímavé, že to je jedna z mála technik, kdy je napsáno, že Stejný, stejný postup, to znamená stejný tenhle ten úhyb s následnou eskalací, můžeme provádět i proti třeba bitevní sekeře anebo proti holi. To znamená, když si teď z denál vezme bitevní sekeru, tak pro nás se nic nezmění. Zase s touhletou sekerou ten soupeř samozřejmě bude o něco pomalejší než s mečem, o to ale zase bude účinnější, když už dopadne. A tím pádem opět si zde můžeme dovolit to, že provedeme úhyb a zásah. Zpátky. Tak, zholí to ukazovat. Zholí to ukazovat nebudeme. Ukážeme to i z druhé strany, ale tady není, není příliš mnoho, co by se tady mělo změnit. Soupeř na nás útočí, úhyb stranou a zásah do soupeře. Tak, poprosím tě, vem si ochranné odění a ukážeme si to v rychlejším tempu. A já zase využiju čas, kdy se zde na oblíká. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak nám dejte like a odběr. Pokud nás chcete podpořit, tak můžete nově na Hero, Hero platformě. Odkazy budou dole pod videem. Tak, ukážeme si na začátku to, že začínám se zbraní. Začínám se zbraní dole a bude tam čistý zásah soupeři na hlavu. To znamená zde. Další možnost, kterou si ukážeme, je, že mám zbraň na ramenu a místo seku budu pokračovat bodem. To znamená zde. A poslední variantu, 
kterou máme, je, že soupeř na nás útočí a my zasahujeme soupeřovi ruce. To znamená zde. Samozřejmě tohle to nebude fatální, fatální zásah a bude potřeba tady nějakým způsobem ještě do soupeře pokračovat, po případě pokračovat jakýmkoliv, jakýmkoliv dalším způsobem, kdy soupeře budeme házet na zem. Tak, toliko Fiore de Liberi, obrana proti sedláckému seku. Zdená Borek, díky a čau.